ఈరోజు మనం మిఠాయి ఇచ్చు తయారు చేయడం ఎలానో తెలుసుకుందాం ముందుగా కావలసిన పదార్థములు శనగపిండి వన్ కప్ బియ్యం పిండి వన్ కప్ బెల్లం టూ కప్స్ సాల్ట్ చిట్కెడు ఆయిల్ డీ ఫ్రైకి సరిపడినంతగా యాలకుల పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇప్పుడు తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకుని డీ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ పోసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని వన్ కప్ శనగపిండి వన్ కప్ బియ్యం పిండి చిట్కెడ్ సాల్ట్ వేసి బియ్యం పిండి శనగపిండి సాల్ట్ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండి మిశ్రమం అంతా బాగా కలిసిన తర్వాత అవసరమైనంత మేరకు వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని బూందీ తీసుకోవడానికి వీలుగా మరి పలచగా కాకుండా కొంచెం జారుడుగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పిండి బూందీ తయారు చేసుకోవడానికి వీలుగా రెడీ అయింది ఈ రెడీ అయిన పిండి మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలోనికి తీసుకుని బూందీ తయారు చేసుకోవాలి ఇలా అప్పకలో వేసుకుని బూందీని దూసుకోవాలి ఈ అప్పకని ఒక అట్లకాడ తీసుకుని కొడుతూ ఉండాలి ఇలా కొడుతూ ఉండడం వల్ల బూంది గుండ్రంగా సన్నగా వస్తుంది బూంది దిగడమైంది ఇప్పుడు ఈ బూందీను గరిటె తీసుకుని కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి బూందీని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి బూందీని ఇలా కలుపుతూ ఉండడం వల్ల ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతుంది బూంది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోనికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక డ్రైనర్ని యూజ్ చేసి బూందీని తీసుకోవాలి ఇలా డ్రైనర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్సెస్ ఆయిల్ అంతా బాండీలోకి వచ్చేస్తుంది ఈ బూందీని ఒక చిల్లెడి గిన్నెలో వేసుకోవడం వల్ల మిగిలిన ఆయిల్ ఏమైనా ఉంటే కిందకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మిగిలిన పిండిని అంతా ఇలా బూందీలా దూసుకుని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ తయారు చేసుకున్న బూందీని ఒక శనగపిండి కొలిచిన కప్పుతో కొలుచుకోవాలి ఇలా వెడల్పాటి ప్లేట్లోని కొలుచుకోవడం వల్ల అచ్చు తయారు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది వన్ కప్ శనగపిండికి నాలుగు కప్పుల బూందీ అవుతుంది నాలుగు కప్పుల బూందీ అయింది ఇప్పుడు నాలుగు కప్పుల బూందీకి రెండు కప్పుల బెల్లాన్ని యూజ్ చేసి పాకం పట్టుకోవాలి ఈ కొలుచుకున్న బూందీలో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాలకుల పౌడర్ వేసుకుని యాలకుల పౌడర్ బూందీ అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి యాలకుల పౌడర్ కలిసిన తర్వాత ఈ బూందీని ప్లేటు అంతా పరుచుకోవాలి ఫోర్ కప్స్ బూందీకి టూ కప్స్ బెల్లాన్ని యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత టూ కప్స్ బెల్లాన్ని వేసుకోవాలి తర్వాత వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుని బెల్లం వాటర్ బాగా కలిసేలాగా ఒక చెక్క గరెట తీసుకుని కలుపుతూ ఉండాలి బెల్లం కరుగుతూ ఉంది బెల్లంలో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ బెల్లం పాకంను వడపోసుకోవాలి పాకం ఇలా పొంగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి చెక్క గరెట తీసుకుని పాకాన్ని తిప్పుతూ ఉండాలి పాకం ఇలా బాగా చిక్కగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు పాకం వచ్చిందో లేదో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా వెడల్పుగా ఉన్న ఒక ప్లేటుని తీసుకుని అందులో నీటిని పోసుకుని చెక్క గరిటితో పాకాన్ని ఆ ప్లేట్లో వేసుకుని పాకం వచ్చిందో లేదో టెస్ట్ చేసుకోవాలి పాకం ఇలా దగ్గరగా ఉండ అయింది ఆ ఉండ ప్లేట్కి వేసి కొడితే సౌండ్ వచ్చేంత వరకు మనం బూంది తయారు చేసుకోవడానికి బెల్లం పాకంను రెడీ చేసుకోవాలి పాకం ఇప్పుడు రెడీ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పాకాన్ని ముందుగా ప్లేట్లో పరుచుకున్న బూందీలో మొత్తం వేసుకోవాలి పాత్రలో ఏమైనా పాకం మిగిలి ఉంటే దాన్ని కూడా గరిటితో తీసుకుని వేసుకుని ఈ బెల్లం పాకం మొత్తం బూందీ అంతా కలిసేలాగా చేసుకోవాలి ఇలా కింద వెడల్పుగా ఉన్న పాత్రని తీసుకుని ఇలా మొత్తం నొక్కడం వల్ల అచ్చు బాగా వస్తుంది ఇలా తయారైన అచ్చును వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఒక నైఫ్ తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మనం తయారు చేసుకున్న అచ్చు మీద బెల్లం మధ్య మధ్యలో చక్కగా కనిపిస్తుంది ఇలా వస్తే అచ్చు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా మొత్తం అచ్చునంతా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ బూందీ అచ్చును సర్వింగ్ ప్లేట్లోనికి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి వేడి వేడిగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ట్రెడిషనల్ స్వీట్ అయిన బూందీ అచ్చు రెడీ అయింది మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిలో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలరని ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు